Y este borrón no fue nada más a lo interno. Empezó pues el declive en la participación de México en las ferias internacionales. Ya se trató de lugares muy pobrecitos. Y cuando quisieron en España anunciar el Tren Maya, había un gran letrero que decía Sedena y que nadie entendía de qué se trataba. Pero bueno, pasemos a otra. ¿Qué le parece la Secretaría de Desarrollo Urbano? La conocida Sedatu de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Y me quiere usted decir en dónde ha prevalecido la urbanización? ¿En dónde se ha hecho una ciudad con un modelo pues, urbanístico como el que se asentaba en el proyecto que dio inicio a Cancún, por ejemplo? No, ya después cada quien construye como quiere. Y, y bueno, y la Sedatu solamente se ha convertido en un punto de alta corrupción. Esta, esta secretaría se pensaba que tendría que asentarse en el estado de Hidalgo y contaba con 1.100 empleados sindicalizados y 1.400 empleados de confianza. Obviamente que hablar de Hidalgo pues no era hablar de Tula, sino de Pachuca. Y en Pachuca, la bella Irosa, no había lugar para los de Sedatu. Y Sedatu siguió aquí, sin ordenamientos urbanos, sin arreglos de terrenos como deben ser, si sí entrega terrenos nacionales, claro que sí, y se los da a los mejores postores. Y bueno, otra descentralización que se fue al bote, al bote de la basura. Estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. Pero sí, eh, esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fue señalada de orquestar un despojo de hectáreas rurales en solidaridad de Quintana Roo. El propietario de poco más de 92 hectáreas de antiguos terrenos nacionales acusó a la dependencia federal de negarse a otorgar el título de propiedad, a pesar de que le pagó casi 20 años. La zona de Chiapas, donde se ubica el rancho La Chingada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano en el que se invertirán millones de pesos. De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, dicha obra estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, con una inversión de 112 millones de pesos con la que este verá aumentada su plusvalía, además de que se encuentra cerca de la zona donde se construirá el Tren Maya. Pero no es lo único. El texto menciona que el hermano del mandatario, Pío López, también ha sido beneficiado por diversos gobiernos, pues en 2011 se le otorgaron 345 mil pesos del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales de la Comisión Nacional Forestal. Y en 2015, año en que tomó el control del equipo de béisbol Las Guacamayas, se le pagó transporte, alimentación, uniformes y pelotas con dinero del erario. Asimismo, el pasado 11 de enero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la Sedatu asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas.